ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം എന്താണ് ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് പലകുറി ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളും പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഒക്കെ തന്നെ വിശദീകരിച്ചതാണ് കേരളത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം മഹനീയ നടപടിയുമായി കേരള ബി ജെ പി ഘടകം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഇത് ഒരു വലിയ ബൃഹത്തായ ആളെക്കുട്ടിയുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമല്ല സാധാരണഗതിയിൽ ജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾ വീടുകളിൽ ചെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച് സംസാരിച്ച് വിശദമാക്കുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ പരിപാടിക്കാണ് ഒരു വലിയ പരിപാടിക്കാണ് പരിപാടി വലുതാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു മഹാസമ്മേളനമോ ലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സമ്മേളനമോ ഒന്നുമല്ല ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നു ജനങ്ങളുമായി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നു കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും ജനകീയമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ മഹനീയ നടപടി പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് തലസ്ഥാന നഗരിയായ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തത്തുമൈ ന്യൂസിനോട് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ പ്രചരണങ്ങളാണ് നടന്നുവരുന്നത് പച്ച നുണകൾ കല്ലുവെച്ച അബദ്ധജടിലങ്ങളായിട്ടുള്ള നുണകൾ എല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ ഇന്ന് വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഇന്ന് മുതൽ ഈ എല്ലാ വീടുകളും സമ്പർക്കം ചെയ്ത് ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകി കാര്യങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഒരു ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നടന്നു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലുടനീളം ഇന്ന് വീട് വീടാന്തരം കയറി ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ നഗര നഗരാന്തരങ്ങളിലെല്ലാം ഇന്ന് വീട് തോറും കയറി ജനങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ച് ഒരു ജന മനസ്സാക്ഷി ഉണർത്താനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പൊതുജന അഭിപ്രായം സ്വരൂപിക്കാനും ഉള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നു വരും എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ഇളവ് എന്തുകൊണ്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവശതകളുമില്ല അവശതകൾ അവർക്ക് അവിടെ പീഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എപ്പോഴും ഇളവുകളും സൗജന്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകുന്നത് അവശതയുടെ പേരിലാണ് ഈ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അവർ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരിരക്ഷ ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇവിടെ സ്കോ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീട് വെക്കാൻ വായ്പകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ ഉദാരമായി എത്രയോ സൗജന്യങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് വായ്പാ പദ്ധതികളും മറ്റും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്ന് ഭവന സമ്പർക്ക പരിപാടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പാൽക്കുളങ്ങരയിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജ്ജു അദ്ദേഹവും ഈ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കാണാനെത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകരും എല്ലാവരും ഇനിയുള്ള ഒരാഴ്ചക്കാർ വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അവരോട് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ച് ആ ജനമനസ്സാക്ഷി ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു സമ്പർക്ക പരിപാടിയാണ് നടന്നു വരുന്നത് അത് വിജയം കാണും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം അതിൻ്റെ ഒരു ലഘുലേഖയുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ ഈ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് അതുപോലെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കാമോ പൗരത്വ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം നിയമവിരുദ്ധ കുടിയേറ്റക്കാർ ആരൊക്കെ ഈ നിയമത്തിനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ വിശദമായി തന്നെ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾ വിശദീകരിക്കും വീടുകളിൽ കയറി കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിശദീകരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പ്രമുഖരായ നേതാക്കളോടൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കാം മാത്രമല്ല കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണത്തിനായി കേരളത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഈ സമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് മഹനീയ നടപടിക്ക് തീർച്ചയായും നേതൃത്വം നൽകും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങ
പലരും മനസ്സിലാക്കണം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വേണം പ്രതികരിക്കാൻ എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഏതായാലും ജനങ്ങളുമായി ജനകീയമായ ഒരു പരിപാടിയുമായി ബി ജെ പി കേരള ഘടകം എത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് പത്തൊമ